Llegada Soria con Alfonso Blasco. Vive Ágreda, la actualidad de la Villa de las Tres Culturas en Vive Radio Soria. Venga, pues hasta Ágreda que nos vamos, vamos a saludar a su alcalde, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, Jesús Manuel Alonso. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo hace por Ágreda? ¿Qué tal tiempo tenemos? Bueno, pues eh, es un tiempo que se difiere mucho con el de Soria, la ¿Sí? climatología típica de aquí, que eh, la verdad que ha habido precipitaciones, pero más bien escasas. Si en el resto de la provincia pues, no se han caído 200, 300 litros por metro cuadrado, en Ágreda escasamente han caído 20, 30 en uh -huh. el último mes. Y eso hace que ante los calores que se pronostican para el futuro, pues eh, tengamos el temor de que pueda afectar de una forma seria y grave a, a las cosechas uh -huh. eh, del campo. Es decir, los Ágreda es un pueblo de trayectoria, de trayectoria agrícola, importante a nivel agrícola, y, por lo tanto, tenemos temor de que los calores pues, puedan afectar a, a las cosechas de, una, de un sector muy importante de, del pueblo, que es la agricultura. Mm, bueno, a ver, a ver si yo un poquito. Esto de abril aguas mil, a ver si estamos a día 11, pero bueno. De momento para la semana que viene. Bueno, para el lunes he visto que antes que sí, que sí que podría llover. Bueno, pues esperemos que también sea por ahí. Es verdad que es muy diferente el tiempo que podemos tener aquí en, en Soria Capital. Cambia mucho, además, por zonas en, 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 en la provincia. Pero bueno, con el tiempo, como siempre digo, poco podemos hacer, <ríe> pedir <ríe> y, y poquito más. Eh, alcalde, vamos a actualizar un poquito toda la información de Ágreda. Lo primero, se ha adjudicado, además recientemente, eh, las obras para la mejora de una de las calles de allí, ¿no? Para la calle Venera. Sí, eh, hoy precisamente se va a reunir la mesa de contratación para la adjudicación de estas obras. Es la columna vertebral del municipio, esta calle Venerable. Es una calle que sí. se ejecutó hace muchos años, que tiene unas, cera, unas aceras que son muy altas, con lo cual dificulta la movilidad especialmente de los carritos, de la gente mayor y, y de la gente en general. Vamos a intentar que a pesar de que es una calle que se está consolidada, tiene un firme muy bueno con, con adoquín, pero bueno, vamos a intentar hacer una calle más práctica, con mejor movilidad, que sea más práctica para, para todos los ciudadanos, no solamente para los coches, sino también para la gente. Se va a hacer una inversión en torno a 585.000 euros dentro de este plan de mejora de la movilidad que hemos iniciado en Ágreda. También tenemos en marcha un pliego para la adjudicación de un coche eléctrico para la policía uh -huh. municipal, dentro de este proyecto, de esta trayectoria con la que pretendemos pues eh, eliminar el eh, CO2, eh, mejorar la movilidad, eh, recortar los tránsitos de movilidad de los ciudadanos y, en definitiva, hacer un pueblo también que contribuya a la sostenibilidad, a la mejora del clima dentro de estas inversiones que recibimos del IDE que han sido cuantiosas en los últimos años. Efectivamente, las empresas interesadas, por cierto, para eh, presentar para eh, este coche eléctrico tienen de plazo hasta el 19 de abril, si mal no recuerdo, como hemos sí, dicho antes. Creo que es, sí, 19 es de abril. Fecha. Eso es, eh, el importe de 36.300 euros. Eh, vamos a hablar, por desgracia, si nos retraemos un poquito en el tiempo de ese terrible accidente que, que tuvo lugar en, en, en Semana Santa, fallecieron dos jóvenes en, en ese tramo, un tramo, Jesús Manuel, que es complicado y que tiene mucho tráfico. Sí, la verdad que es una carretera, la 101, que soporta un tráfico especialmente de camiones, tráfico pesado muy elevado. Hay que recordar que la infraestructura ferroviaria en nuestro país estamos reivindicando, por otra parte, la puesta en marcha de la Soria Castejón. ¿Por qué? Porque necesitamos más red ferroviaria, que mucho del tránsito, del tráfico pesado, se realice por tren, no a través de camiones, y por lo tanto este, este tramo de, de esta carretera soporta mucho tráfico de camiones. Eh, es un punto de conexión muy importante entre el norte de España y, y Madrid. Eh, no van hasta Soria, sino que van entre, hasta entre Agreda y Almazán. Y es una infraestructura que hace tiempo, hace años ya, hace muchos años, se hablaba del desdoblamiento. Estos días hemos oído noticias que sí. se reivindicaba el desdoblamiento de la de la Soria del Matán como autovía. Vamos a ver si eso es una realidad, porque sería muy importante para eh, garantizar algo tan importante como la seguridad vial. Tú mismo decías que en Viernes Santo se había producido dos fallecimientos de dos trabajadores eh, que vivían en Ágreda y que eh, es, denota la necesidad de tener que afrontar 
esta importante reforma como digo trascendental para mejorar la movilidad y para garantizar algo tan importante como la seguridad de la vida de las personas y, en definitiva, pues, seguir mejor eficacia para el sector eh, económico, para el sector industrial y para la gente en general. Efectivamente, no se trata solo de la seguridad, que sí que es, lógicamente, lo más importante, sino siempre que hablamos de Ágreda, eh, decimos la buena localización, la zona en la que está, la cantidad eh, de tráfico que ello conlleva, y al final, pues tanto eh, si se llegase con esa Soria Castejón, como bueno pues el, el desdoble, eh, aquí todos serían buenas noticias que por lo menos sí que podrían animar a más empresas a decir, mira, tienen las infraestructuras. Sí, evidentemente las infraestructuras son fundamentales. Estamos en esperando el desarrollo de la A15 entre Medinaceli y, o mejor dicho, en este caso, entre Soria y Tudela. Eh, sería también una vía muy importante el desarrollamiento de esta línea agreda almazán en todo caso, para que haya mayor desarrollo, mayor movilidad, mayores expectativas de futuro, se necesita que haya infraestructuras y esta infraestructura, evidentemente, es importante. No hay más que distinguir la zona oeste y la zona este de Castilla y León. Sí. Tú vas por la zona oeste y es extraordinario, León, Burgos, la conectividad que tienen todos por autovía, eh, con la capital de España y con otros núcleos de desarrollo económico. Creo que es importante para que se consiga mayor prosperidad y mayor perspectiva de futuro. ¿Y tú cómo lo ves, Jesús Manuel? Porque esto es voluntad política. Sí, eso es voluntad política. Eso es eh, cuestión de tener muy claro por parte de los gobernantes, que no siempre lo tienen, los gobernantes siempre intentan, eh, digamos, eh, dirigir las inversiones a aquellos focos donde pueden conseguir más representantes políticos y Soria históricamente ha sido discriminada porque, bueno, más o menos siempre se sabe eh, lo que pasa y yo creo que eh, hay que concienciar a los representantes políticos que hay que cumplir algo tan esencial, tan, tan elemental que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución, de que todos los españoles seamos iguales con independencia de donde hayamos decidido vivir. Y, por lo tanto, eh, las personas que viven en, en Soria, las personas que viven en zonas despobladas, tienen que ser tratados al mismo nivel. Y hasta que no se consiga un nivel mínimo de servicios sociales, no tendríamos que eh, avanzar en más prosperidad en otros eh, territorios. No puede haber tanta discriminación. En Soria, de una vez por todas, esperemos que ya se van haciendo cosas, consigamos tener igualdad de oportunidades que en el resto del territorio, que es por lo que hay que luchar. Se lo pedimos a quien corresponda, ¿no, Jesús Manuel? Porque no te... Junta, <ríe> o sea, hay que pedírselo, gobierno. efectivamente, que <ríe> tú, por lo que sea para tu, tu localidad, para tu zona, a quien sea, ¿no? Gobierno, a la Junta... A, a quien sea, <ríe> a quien sea y sin, y sin ningún tipo de reserva. Por eso mismo, veremos si el día de mañana es una realidad o no, eh, sobre todo también pues por eso, ya por el tema por el tema de, de seguridad, sobre todo, que es que eh, todo va, es todo, es seguridad, es eh, para todas las empresas que eh, se fijan en las infraestructuras, lógicamente, que todas al final es lógico que, que se fijen en ello y el tener esa opción, al igual que sería importante, como también hablábamos el día anterior, de esa de esa Soria, de esa Soria Castejón. Eh, llega ya la primavera, eh, buena época para visitar Ágreda, ¿eh? <risa> Sí, buena época. Siempre es importante visitar Agreda en cualquier momento porque está preciosa. Me encuentro mucha gente de Soya por la calle y me dice «Está buena Agreda, me gusta mucho que cuánto ha evolucionado, que bien la conservan». ¿Mm? Bueno, pues a ver si, si la visita todo el mundo. Eso, que muchas veces yo siempre lo digo, ¿eh? que los de aquí de Soria nos vamos a buscar por ahí cosas, no digo de Soria Capital, digo de la provincia en general, a buscar experiencias y a ver cosas fuera de la provincia y luego muchas veces no conocemos casi casi lo no nuestro. O sea que eso sería importante, que, que lo hiciésemos el, el ejercicio de conocer también lo nuestro, que lo tenemos aquí, aquí al ladito. ¿Alguna cosa más, Jesús Manuel? Pues nada, eh, como tú bien dices, eh, desear a la gente que tenga en su punto de mira, en su perspectiva de turismo, a Greda, que lo visite, que le encantará, seguro. Hombre, segurísimo que sí. Además se come estupendamente. Eso es. <ríe> Estuvo hace poco comiendo por allí. Jesús Manuel, alcalde, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Vale, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuartas jornadas de la Manzana de Soria en el Burgo de Osma del 19 al 21 de abril. El sábado cuarto desafío BTP Manzanas de Soria. Al finalizar, comida popular. Y después, conciertos de Maribel y el guapo Calavera. El domingo, marcha solidaria entre flores a través de la plantación de Nutri en La Rasa. Te esperamos en las cuartas jornadas de la Manzana de Soria en el Burgo de Osma. Los playoffs de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Este sábado a las 7 y media de la tarde, partido de ida de semifinales. 
Grupo Ercesoria, Unicaja, Costa de Almería. El camino hacia el título de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Retransmisión ofrecida por Diputación Provincial de Soria y Grupo Erce. Patrocinan Caja Rural de Soria, Marca de Garantía Torrezno de Soria, Mármol Escalahorra y Ayuntamiento de Soria. Colaboran Lubrigas, M Audiovisuales y Embutidos Morenos Aez. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com Escuchas. Vive Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Siempre música positiva, positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al Día. Eh, vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y, y, y tenemos un gran problema la sobre... No hace nada. Con Iván Juárez. Hola, amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al Día. Soria al Día. Vive la actualidad, vive Soria 92.9 FM. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me, me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era momentos en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se queda en hombre sin principio. Vive Radio. Vive la mañana. 